আসসালামু আলাইকুম সকলে কেমন আছো আশা করছি সকলে ভালো আছো সবাইকে মিরন্স একাডেমি এর পক্ষ থেকে স্বাগতম m1 plus m2 u2 সমান m1 v1 plus m2 v2 এটা কিসের সূত্র এটা হচ্ছে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র কোথা থেকে এসেছে নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্র থেকে কেমন সমীকরণটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে দুটি বস্তুর ভর m1 m2 এদের আদি বেগ u1 u2 এবং যে কোনো একটি বস্তুর শেষ বেগ মনে করো ভি1 দেওয়া থাকলে অপর বস্তুর শেষ বেগ যেমন ভি2 পাওয়া অসম্ভব আবার যদি ভি2 দেওয়া থাকে ভি1 ও বের করতে পারবো দুটি বস্তুর একটির শেষ বেগ দেওয়া না থাকে ভি1 ও দেওয়া নাই ভি2 ও দেওয়া নাই তবে এই সমীকরণের সাহায্যে বস্তুদ্বয়ের শেষ বেগ বের করা সম্ভব নয় ভি1 ও নাই ভি2 ও নাই তাহলে তুমি এই সমীকরণ থেকে ভি1 কিভাবে বের করবা বা ভি2 কিভাবে বের করবা এখন আমাদের এমন একটি সমীকরণ প্রয়োজন যার সাহায্যে দুটি বস্তুর একটিরও শেষ বেগ দেওয়া না থাকলেও যেন বস্তুদ্বয়ের শেষ বেগ বের করা যায় পরিস্থিতিটা আমাদের এমন যে ভি ওয়ান এবং ভি টু দুটার একটাও আমাদের এখন দেওয়া নাই কিন্তু আমাদের দুটাই বের করতে হবে তো আমরা কিভাবে সেটা বের করব তার জন্য আমাদের একটা সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ সেই সমীকরণটাই আমরা এখন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা কি পাই খেয়াল করো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ বলে আখ্যায়িত করলাম এই যে এম ওয়ান ভি ওয়ান এটা ডান পাশে কি অবস্থায় আছে বলো এটা ডান পাশে আছে যোগ অবস্থায় আমরা যদি এটাকে বাম পাশে আনতে চাই তাহলে বাম পাশে আনলে আমরা এটা কি অবস্থায় আনবো বিয়োগ অবস্থায় তাহলে আমরা এম ওয়ান ভি ওয়ানকে ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে এসেছি বিয়োগ অবস্থায় আবার সাদা রঙের যে এম টু ইউ টু প্লাস অবস্থায় ছিল এটা বাম পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে গিয়েছি এটা বিয়োগ অবস্থায় ডান পাশে গিয়েছে দেখো এখন এখানে দুটাই কিন্তু এম ওয়ান আমরা এম ওয়ান কমন নিতে পারি এম ওয়ান কমন নিলে কি থাকে ইউ ওয়ান মাইনাস ভি ওয়ান আর ডান পক্ষ থেকে যদি এম টু কমন নেই তাহলে থাকে ভি টু মাইনাস ইউ টু ঠিক আছে কিনা এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে আখ্যায়িত করলাম এই সমীকরণটা আমাদের অনেকবার কাজে লাগবে কাজে লাল কালি দিয়ে কিন্তু আমরা এটাকে চিহ্নিত করে রাখছি তো তোমরা এটা একটু ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করো আমরা শক্তি সংরক্ষণশীলতা ব্যবহার করে আমরা লিখতে পারি শক্তি সংরক্ষণ সূত্রটা হচ্ছে শক্তির কোনো ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না এটি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় যেমন দুটা বস্তু বা দুটা মার্বেল গতিশীল এদের কিন্তু গতিশক্তি আছে তাহলে ধাক্কা খাওয়ার আগে এদের যে মোট গতিশক্তি ছিল আর ধাক্কা খাওয়ার পরে এদের যে মোট গতিশক্তি এই দুটো কি হবে অবশ্যই সমান হবে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি আমাদের সেটাই বলতে চাচ্ছে যে শক্তিকে আমরা ইচ্ছা করলে ধ্বংস করতে পারবো না ইচ্ছা করলে সৃষ্টিও করতে পারবো না এটা হয়তো বা এক রূপ থেকে আর এক রূপে যেতে পারে হয়তো বা কারোর গতিশক্তি বেশি ছিল ধাক্কা খাওয়ার ফলে তার গতিশক্তি তুমে যেতে পারে আবার যা যে ধাক্কা খেয়েছে তার আবার এই গতিশক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে কেমন তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো গতিশক্তির সমীকরণ হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা হচ্ছে গতিশক্তির সমীকরণ এই সমীকরণের সহযোগিতা আমরা এখন নিব তাহলে প্রথম বস্তুটার ভর ছিল এম ওয়ান আর তার বেগ ছিল ইউ ওয়ান তোমরা চিত্রে দেখেছো মার্বেলের চিত্রে তো সেক্ষেত্রে প্রথম বস্তুর ভর আর বেগ যদি দেওয়া থাকে তাহলে তার গতিশক্তি আমরা কি লিখবো হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে তার সমীকরণ গতিশক্তির সমীকরণ হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার কিন্তু যেহেতু প্রথম বস্তুর বেগটা ইউ ওয়ান ছিল কাজেই ইউ ওয়ান স্কোয়ার দিয়েছি আর ভর যেহেতু এম ওয়ান ছিল এই জন্য এম ওয়ান নিয়েছি দ্বিতীয় বস্তুর সংঘর্ষের পূর্বে গতিশক্তি হচ্ছে হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার এটা হচ্ছে সংঘর্ষের পূর্বে দুইটা বস্তুর মোট গতিশক্তি আর সংঘর্ষের পরে প্রথম বস্তুর যে গতিশক্তি সংঘর্ষের পরে হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার কারণ সংঘর্ষের পরে তার বেগ হয়েছিল ভি ওয়ান আর সংঘর্ষের পরে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ যেহেতু ভি টু হয়েছিল কাজে আমরা লিখতে পারি হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না তোমরা কাজ ক্ষমতা শক্তি এই অধ্যায়ের কন্টেন্ট আমাদের দেওয়া আছে যার লিঙ্ক আমরা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব সেখানে কিন্তু এই সমীকরণ কোথেকে আসছে গতিশক্তি সমীকরণ তার বিশ্লেষণ করে দেওয়া আছে কেমন মাহবুবুর রহমান সাজিদ প্রশ্ন করেছে স্যার সূত্রটির নাম 
সংরক্ষণ সূত্র কেন যেহেতু এখানে গতিশক্তি সংরক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ গতিশক্তি নষ্ট হচ্ছে না বা সৃষ্টি হচ্ছে না এই জন্য এটাকে আমরা সংরক্ষণ সূত্র বলেছি তাহলে এখান থেকে দেখতে পারি সংঘর্ষের পূর্বে মোট গতিশক্তি এবং সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি কিন্তু সমান আমরা যদি এই সমীকরণটায় একটু চেঞ্জ আনি যেমন এই যে হলুদ কালারের যে অংশটা আছে সেটা যদি ডান পাশ থেকে বাম পাশে আনি আর এখানে যে বাম পাশে হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার রয়েছে এটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার যোগ অবস্থায় ছিল ডান পাশে বিয়োগ অবস্থায় গেল আর হাফ এম ভি এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার যোগ অবস্থায় ছিল ডান পাশে বাম পাশে এসে এটা বিয়োগ অবস্থায় থাকলো আমরা এখন কি করতে পারি দেখো আমরা উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে গুণ করতে পারি দুই দিয়ে গুণ করলে প্রত্যেকটা দুই বাতিল হয়ে যায় তাহলে পরিস্থিতি কি থাকে এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার সমান এম টু ভি টু স্কোয়ার মাইনাস এম টু ইউ টু স্কোয়ার কেমন তো আমরা এখান থেকে যদি এম ওয়ান কমন নেই তাহলে ইউ ওয়ান স্কোয়ার বিয়োগ ভি ওয়ান স্কোয়ার থাকে আর এখান থেকে এম টু কমন নিলে ভি টু স্কোয়ার মাইনাস ইউ টু স্কোয়ার থাকে তোমাদের মনে আসে হয়তো আমরা ওই লাল কালারের একটা সমীকরণ তৈরি করেছিলাম লাল কালি দিয়ে বলেছিলাম যেটা আমাদের বারবার লাগবে সেই সমীকরণটা কিন্তু আবার চলে আসছে আর এই মাত্র যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছি সেটা এখানে নিয়েছি দুই নম্বর সমীকরণ দেখো এই যে তিন নম্বর সমীকরণ এটা আমরা নিয়েছি ভালো করে খেয়াল করবা আর এই দুই নম্বর সমীকরণটা আমরা পেয়েছিলাম ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে কেমন এবং তোমাদের বলেছিলাম যে লাল কালির সমীকরণটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে তো যা হোক আমরা এখন কি করতে চাচ্ছি তিন নম্বর সমীকরণকে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করতে চাচ্ছি তো তিন নম্বর সমীকরণকে যদি দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করি তাহলে তিন নম্বরের বামপক্ষকে দুই নম্বরের বামপক্ষ দিয়ে ভাগ করেছি আবার তিন নম্বরের ডান পক্ষকে দুই নম্বরের ডান পক্ষ দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি দিয়ে আমরা একটা নতুন সমীকরণ তৈরি করেছি এরপর আমরা এমন এমন দেখো কাটাকাটি গিয়েছে আবার ডান পক্ষে দেখো এম টু এম টু বাতিল হয়ে গিয়েছে তাহলে উপরে থাকে কত ইউ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র পড়ে যাকে আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি অর্থাৎ ইউ ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান ইন্টু ইউ ওয়ান মাইনাস ভি ওয়ান তো ঠিক তেমনিভাবে ডান পক্ষের যে উপরের যে অংশটুকু রয়েছে ভি টু স্কোয়ার মাইনাস ইউ টু স্কোয়ার এটাকেও আমরা লিখতে পারি ভি টু প্লাস ইউ টু ইন্টু ভি টু মাইনাস ইউ টু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকেও একটা অংশ কাটা যাচ্ছে তো অবশেষে আমরা যেটা পাচ্ছি যে ভি ওয়ান প্লাস ইউ ওয়ান সমান ভি টু প্লাস ইউ টু তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করো আমরা এই ভি ওয়ানটাকে রেখে ইউ ওয়ানটাকে ডান পাশে নিয়েছি এই ইউ ওয়ানটা ডান পাশে নিয়েছি বিয়োগ হয়েছে তাহলে ভি ওয়ানের একটা রেজাল্ট বা তথ্য আমরা পেয়ে গিয়েছি ভি ওয়ান সমান কত ভি টু প্লাস ইউ টু মাইনাস ইউ ওয়ান এটাকে আমরা চার নাম্বার সমীকরণ বলে আখ্যায়িত করতে চাই এখন আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই চার নাম্বার সমীকরণ আমরা পেয়েছি আর আমরা বলেছিলাম ওই যে দুই নম্বর লাল কালি দিয়ে তৈরি করা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে পাওয়া যে সমীকরণ এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে এটা কিন্তু বারবার কাজে লাগছে আমাদের এই চার নম্বর যা মাত্র পেলাম আর এখানে দুই নম্বর সমীকরণ যা আমরা আগে পেয়েছি আমরা কি করতে চাই এই যে ভি ওয়ানটা আছে না ভি ওয়ানের মানটা এখানে বসাই দিতে চাই আমরা যেটা করেছি এই যে ভি ওয়ান আছে না এই ভি ওয়ানের মানটা এখানে বসাই দিতে চাই ভি এন ভি ওয়ানের পরিবর্তে আমরা দেখো ভি ওয়ানের যে পুরো মানটুকু আছে না সেই মানটুকু এখানে বসাই দিয়েছি কথা পরিষ্কার আমরা এই লাইনের পর থেকে যদি এই লাইনটা লিখতাম এম ওয়ানের জায়গায় এম ওয়ান থাকলো এবং আমরা যথারীতি সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা ছিল আমরা সেই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিলাম ইউ ওয়ানের জায়গায় ইউ ওয়ান লিখলাম এখন এই ব্র্যাকেটটা যদি উঠায় দেই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ভি টু মাইনাসে প্লাসে মাইনাস ইউ টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ইউ ওয়ান এইভাবে লিখতে পারি কি না এখন যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে জিনিসটা বুঝতে তোমাদের অনেকটা সুবিধা হবে ঠিক আছে কি না তাহলে চিহ্নের আর কোনো ঝামেলা এখন সৃষ্টি হবে না এম ওয়ান ইউ ওয়ান এই দেখো এম ওয়ান ইউ ওয়ান তারপরে মাইনাস ছিল প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এম ওয়ান ভি টু এই যে এম ওয়ান ভি টু এরপরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এম ওয়ান ইউ টু এই দেখো এম ওয়ান এই যে ইউ টু আর অবশেষে যেটা রয়েছে আমাদের প্লাসে প্লাসে প্লাস 
এই সেই প্লাস এম ওয়ান এর সাথে ইউ ওয়ান গুণ করলে এম ওয়ান ইউ ওয়ান কথা পরিষ্কার হয়েছে কিনা আর এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি এটা গুণ করে দিতে পারি এম টুর সাথে ভি টু গুণ করলে এম টু ভি টু প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এম টু ইউ টু গুণ করলে এম টু ইউ টু আমাদের এখন কাজ হচ্ছে এই এম ওয়ান ইউ ওয়ান আর এই যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান আমরা যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই একই কালারের তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো অনেকে এই যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান আর এটার কালার দেখো সেম এই দুটো একই মান এবং দুটোই প্লাস তাহলে একটা এম ওয়ান ইউ ওয়ান আর একটা এম ওয়ান ইউ ওয়ান যোগ করলে দুইটা এম ওয়ান ইউ ওয়ান হয় ঠিক আছে কিনা এম ওয়ান ইউ টু এটা বিয়োগ ছিল এই দেখো এম ওয়ান ইউ টু এই যে বিয়োগ আছে আর ডান পাশের যে এম টু ইউ টু বিয়োগ ছিল এটা বাম পাশে এসে যোগ হয়ে গেছে ঠিক আছে কিনা এটা ডান পাশ থেকে বাম পাশে চলে আসছে তাহলে আমাদের এইটুকু মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে তাই না এখন এম টু ভি টু যা ছিল আমরা তাই লিখে রেখেছি এখানে আর বাকি যে এম ওয়ান ভি টু এটা আমরা ডান পাশে নিয়ে আসছি বাম পাশে বিয়োগ ছিল ডান পাশে এসে যোগ হয়েছে কথা পরিষ্কার কিনা টু এম টু ইউ টু যা ছিল তাই লিখেছি আর এই অংশটুকু থেকে আমরা ইউ টু কমন নিয়েছি ইউ টু কমন নিলে কি থাকে এম টু মাইনাস এম ওয়ান আর ডান পক্ষ থেকে আমরা ভি টু কমন নিয়েছি তাকে এম টু প্লাস এম ওয়ান তো আমরা যদি এটাকে একটু ঘুরায় লিখি তাহলে ভি টু ইন্টু এম টু প্লাস এম ওয়ান সমান এই বাম পক্ষ পুরোটাকে আমরা ডান পক্ষে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু ইউ টু আমরা ওই সমীকরণটাকে আবার এ পাশে আনলাম এ পাশে এনে আমরা এম ওয়ান প্লাস এম টু যেহেতু ভি টুর সাথে গুণ অবস্থায় আছে এটাকে ডান পাশে নিয়ে যেতে চাই তো ডান পাশে নিয়ে গেলে আমরা যেটা পাচ্ছি এম ওয়ান প্লাস এম টু ডান পাশে বাম পাশে গুণ অবস্থায় ছিল ডান পাশে গিয়ে ভাগ অবস্থায় চলে গেল দেখো এই সমীকরণে কিন্তু এম ওয়ান আছে ইউ ওয়ান আছে ইউ টু আছে বাট ভি ওয়ান নাই ভি ওয়ান মুক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ ভি ওয়ান ছাড়াই আমরা ভি টু বের করতে পারছি তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমীকরণে কিন্তু কোনো ভি ওয়ান নাই অথচ আমরা কৌশলে ভি টু বের করতে পারছি যার সমীকরণটা হচ্ছে ভি টু সমান টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু ইউ টু ভাগ এম ওয়ান প্লাস ইন টু এই সমীকরণ দিয়ে কিন্তু তোমাদের গাণিতিক সমস্যার সমাধান আসতে পারে আবার আমরা চার নাম্বার সমীকরণে পেয়েছিলাম ভি ওয়ান সমান ভি টু প্লাস ইউ টু বিয়োগ ইউ ওয়ান আর ওই যে দুই নম্বর সমীকরণ লাল কালির যে সমীকরণ সেখানে যদি আমরা এই চার নম্বর সমীকরণটি থেকে ভি টু এর মান যেটা আছে এটা নিয়ে যদি আমি এই জায়গাটায় বসাই ভি টুর মানটা বসাই এই একই পদ্ধতিতে ক্যালকুলেশন করে আমরা আবার ভি ওয়ানের মানটা পেয়ে যাব এবং সেই মানটা কত পাবো ভি ওয়ান সমান টু এম টু ইউ টু প্লাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইন টু ইউ ওয়ান বা এম ওয়ান প্লাস এম এই প্রক্রিয়াটা তোমরা নিজেরা নিজেদের দক্ষতা এবং বুদ্ধি খরচ করে সম্পন্ন করবা যদি না পারো কমেন্টে লিখে জানাবা আমরা প্রয়োজনে এটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব এই দুটো সমীকরণের ভিতরে কিন্তু একটা মিল আমরা পাচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো কি মিল মিলটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে এখানে ভি ওয়ান আসে কিন্তু ডান পাশে ভি টু নাই আবার এখানে ভি টু আসে কিন্তু ডান পাশে ভি ওয়ান নাই আবার দেখো সমীকরণের ভিতরে অনেকটা মিল রয়েছে এখানে টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান আসে এখানে টু এম টু ইউ টু আসে তাহলে যেখানে ওয়ান আসে এখানে সেখানে টু আস এখানে আছে এম টু মাইনাস এম ওয়ান এখানে আছে এম ওয়ান মাইনাস এম টু এখানে ছিল ইউ টু এখানে আছে ইউ ওয়ান তোমরা কি বুঝতে পারছ আর নিচে আছে যথারীতি এম ওয়ান প্লাস এম টু এখানে এম টু প্লাস এম ওয়ান লেখা যা এম ওয়ান প্লাস এম টু লেখাও তাই কাজে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে একটা সমীকরণ যদি আমরা মনে রাখতে পারি অপর সমীকরণটা অনায়াসে মনে রাখতে পারবো শুধু ওয়ানের জায়গায় টু করে দিলেই কাজ শেষ আর টু এর জায়গায় ওয়ান 